സ്വാഗതം മാമിയസ് കിച്ചണിലേക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഇന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് പെൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ തൊടിക്കൊക്കെ നിറങ്ങി ഒരു പപ്പായും കപ്പ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ കപ്പയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ബീഫും കിട്ടിയില്ല ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കറി ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സോയാബീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൂട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകറി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ പപ്പായും കായും ചേണിയും വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോയാബീനും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പിന്നെ ഇതേക്ക് ഈ ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചുട്ട് ചേർക്കും കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഗ്യാസ് വന്ന് വാഷിയുടെ ഒടുക്കം കിട്ടി പുറത്തേക്ക് അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ ഒരു മൺചട്ടി അപ്പം നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മൺചട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേനക്കൊക്കെ നല്ല വേവാണ് കേട്ടോ അതന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ചെറിയുള്ളിയാണ് അത് ഒരു പിടി കൈപ്പിടി എന്നെ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയുള്ളി എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി നല്ലോണം വേണം കേട്ടോ നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണിലധികം ഒക്കെ ആവാം ചേർക്കണത് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്നാല് സ്പൂണിനെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മല്ലി നല്ലോണം വേണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടു ഒരു സ്പൂൺ വരെ പിന്നെ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല കേട്ടോ ആ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഒരു ഇത് ടേസ്റ്റ് ഒരു സ്മെല്ലെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പെരുഞ്ചീരകം നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം സോറി പച്ചമുളകും ചേർക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് പച്ചമുളക് വെറുതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പൂച്ച ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പൂച്ചേൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാനൊന്നും തിന്നല്ല പൂച്ചയെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ അടുപ്പിൽ വെക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചേനക്ക് നല്ല വേവുണ്ടാവും അപ്പം അധികം കപ്പ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു പൂളണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല ബീഫും ആണ് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷന് പക്ഷെ ബീഫും കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴാണ് സോയാബീൻ വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറൊക്കെ ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കറി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് വിറക് കത്തിച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ നല്ലോണം ഇത് നല്ല തീയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കണം കുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവണ സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ സോയാബീൻ ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്പം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറി ഇനിയിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കുക്കാവും കുക്കായിട്ട് കുക്കായിട്ടില്ല ബട്ട് നല്ല തളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചുട്ടെടുക്കാം അടുപ്പ്ക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ചിരട്ട ഒന്നും കളയാതെ തേങ്ങ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കത്തും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിരട്ടൊക്കെ കത്തി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതിനെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ കാണിച്ചിരങ്ങൾ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ചുട്ട് ചേർത്ത് ചേർക്കുന്ന തേങ്ങ ചുട്ടിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ടും ചേർക്കും ഇല്ലാച്ച ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടും ചേർക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു മണമാണ് ആ ഒരു കറിക്ക് പറയാതെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഷെല്ലൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഷെല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ കറി ഏതാണ്ട് ഇത് കണലത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരപ്പ് ചേർത്താൽ പിന്നെ അധികം സമയമൊന്നും ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ട് കാരണം മൺചട്ടിയിലും
പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ